ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് പറയൂ മോളെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ ആദിവാസികൾ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വർഗത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയച്ച അതെയോ എന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാടിനെയാണ് എല്ലാത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് ായും ഔഷധത്തിനായും താമസത്തിനായും എല്ലാം അവർ കാടിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട് പോലെ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ വീട് അവരുടെ വീട് ഓല മേഞ്ഞതും പുല്ല് മേഞ്ഞതുമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് പോലെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ വലിയ വാഹനങ്ങളോ റോഡുകളോ ബഹളങ്ങളോ തിരക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ തികച്ചു ശാന്തമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും തമ്മിൽ ഇത്ര അധികം വ്യത്യാസം നിന്റെ സംശയം തികച്ചും ശരിയാണ് കുട്ടി എന്നാൽ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഒരു കാലത്ത് അതായത് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യവർഗം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാടിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിയും തോറും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരച്ചാൽ തീയുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ചക്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതുപോലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പല മനുഷ്യരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കേൾക്കും ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും അന്നത്തെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഒരുപാട് അറിയുവാൻ തോന്നുന്നു ആഹാ മിടുക്കി നിന്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം തന്നെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കും ആഹാ വളരെ നന്ദി അച്ഛ ടീച്ചറിന് പാടെടുക്കുമ്പോ നല്ല കുട്ടിയെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും മിന്നുകുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളും ഇനി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി അതായത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ പോകുവാനും കൂട്ടുകാരെ കാണുവാനും അധ്യാപകരെ കാണുവാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് സ്കൂളിന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ആരായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അധ്യാപകരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പിന്നെയോ ക്ലാസ് മുറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി സയൻസ് ലാബ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലബ്ബുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കും അതായത് നെയിം ഓഫ് ദ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അതായത് പ്രധാന അധ്യാപകൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന അധ്യാപികയുടെ പേര് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പിന്നെ ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പേരറിയാലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈബ്രറിയിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് കിട്ടണേ ലബോറട്ടറി ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കളിച്ച സ്ഥലമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എത്ര ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വേർ ദ സ്കൂൾ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അതായത് സ്കൂള് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതായത് ഏത് ജില്ലയാണ് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവര ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വിവര ശേഖരണം നടത്തി അത് എഴുതി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇയർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ സ്കൂൾ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോമർ ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന മുൻ അധ്യാപകർ അലുമിനി അതായത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണ് ബിൽഡിങ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ലേറ്റർ ചേഞ്ചസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിവര ശേഖരണം നമുക്ക് നടത്തണം ഇതൊക്കെ പണ്ട് അതായത് കുറേ കാലം മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കുറെ കൊല്ലം മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡ് നോക്കാം അല്ലേ അതായത് നെയിം ബോർഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും വർഷം അതായത് ഈ സ്കൂൾ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ള വർഷം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്ലാക്ക് അതായത് ചുവരിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫലകം നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ചുമരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാർബിള് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബോർഡൊക്കെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫലകങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ സ്കൂൾ ഡയറി സ്കൂളിന് ഒരു ഡയറി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ആനുവൽ സോനിയർ അതായത് സ്മാരകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വർഷവും ചിലപ്പോൾ ഓരോ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ സ്മാരകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് അതായത് പഴയ കാലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് രജിസ്റ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൂർവ്വകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ പേരും അഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വചരിത്രം കിട്ടും തുടക്കത്തിലെ കാർട്ടൂൺ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതിനെന്താ പറയണ കുട്ടിയുടെ സംശയങ്ങളാണ് കുട്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാലും ആ കുട്ടിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരാണ് തീർത്തു കൊടുത്തത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ എൽഡേഴ്സ് ലിവിങ് നിയർ ദ സ്കൂൾ അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ അലുമിനി അതായത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കാം പി ടി എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഇവർക്കൊക്കെ ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം അറിവുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ
അതായത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ പ്രാചീന കാലത്ത് അതായത് ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുപകരണങ്ങളാണ് ഉരുണ്ട കല്ലുകളുണ്ട് നല്ല കൂർത്ത് നീളത്തിലുള്ള കല്ലുകളുണ്ട് പിന്നെ ചില പരന്നിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും അവർ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനായിരുന്നു ഇത് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകളാണ് അതായത് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സ് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന മനുഷ്യർ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നുമല്ല താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം ഗുഹകളിലായിരുന്നു അവർ അന്ന് ഇത്തരം ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ വരച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പല നിറങ്ങളും ചായക്കൂട്ടുകളും അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന നിറങ്ങളും ചായക്കൂട്ടുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗുഹയാണിതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ബിംബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ അതായത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഈ ബിംബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലേതുപോലെ തന്നെ സമാനമായ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗുഹയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല അവയുടെ ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഗുഹകളും അവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശേഷിപ്പുകളുമാണ് ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം ചരിത്രാതീത കാലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് മനുഷ്യർ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം മുൻപ് നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത് മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടും അഥവാ പുസ്തകങ്ങളും റെക്കോർഡുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങളും റെക്കോർഡുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപേ വളരെയധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഗുഹകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് ബുക്സ് അഥവാ പുസ്തകങ്ങൾ പണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരന്ന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏളി കോയിൻസ് അതായത് പഴയകാല നാണയങ്ങൾ പഴയകാല നാണയങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അവ ഓരോന്നും ഓരോരോ ചരിത്രങ്ങളാണ് പേനയും പുസ്തകവും അഥവാ താളിയോലകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് ശിലാലിഖിതങ്ങൾ അതായത് അവർ കല്ലിന്മേൽ അന്നത്തെ അറിവുകൾ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവരൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാലും അവരങ്ങനെ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിന്നും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് പാം ലീവ്സ് അഥവാ താളിയോലകൾ അതായത് എഴുത്തുവിദ്യ ഒന്നുകൂടി പുരോഗമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യർ താളിയോലകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 
എഴുത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് താളിയോലകളിന്മേൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പുസ്തകങ്ങളായാലും താളിയോലകളായാലും കോയിൻസ് അതായത് നാണയങ്ങൾ പോലെ ആയാലും അതിലൊക്കെ എന്ത് കാണാൻ നമുക്ക് എഴുത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് എഴുത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതായത് ചരിത്രകാലവും ചരിത്രാതീത കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ചില വസ്തുതകൾ കാണാം ഇതാണ് ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാകാം പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ വാസ്തുവിദ്യയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കൊട്ടാരം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ഇത് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം കോഴിക്കോട് മുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഇത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ മ്യൂസിയം തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ പണ്ട് ഖനനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോർട്ടാണ് ഇത് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ഇത് മ്യൂസിയം ഒന്നല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലമാണ് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് കാസർഗോഡ് ഇത് പാലക്കാട് ഫോർട്ടാണ് അതായത് ഇതും പണ്ട് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോർട്ട് തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ഫോർട്ട് യു വൺ ഹാവ് എയ്ത് വിസ്റ്റഡ് എ മ്യൂസിയം ഓർ ഹേഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വുഡൻ യു പൊന്ന മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ കാണാനെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മ്യൂസിയം കാണണോ ഒരു മ്യൂസിയം എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം കുറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ മ്യൂസിയം അതായത് ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ എ മ്യൂസിയം keeps the objects or their remains that were once used by man they are preserved because they give much valuable information on the past of human life adayada manushyan oru kaalathu upayogichirunna vasthukal aanu endeya oru museyathile soochichu vekka adu endeyum samrakshichu porum adinu venditaana samrakshikkanadhu nammal adayada annatha kaalatha manushya jeevithathe kuriche arivu levikkan venditaana nammal ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മോണ്യുമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഫോർട്സ് പാലസസ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് എക്സെട്ര ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ ചില സ്മാരകങ്ങളും അതായത് ഫോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാലക്കാട് ഫോർട്ട് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ ബിൽഡിങ്സുകൾ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒക്കെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അവയൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് അവർക്കൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു